Hello friends, welcome to all of you and have a nice day. Friends, in today's session, we have to discuss about the bridge course activity 28. With that, in today's lecture, we will study the bridge course day 28 activity study. So friends, let's concentrate on our today's topic. Subunit is the parallelogram. Parallelogram is the parallelogram. It is the basic. कि पैरेललोग्राम चा अपोजिट साइड जे असतात त्या पैरेलल असतात बट व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज वी हैव टू रिव्यू दैट रिकॉल दैट सो लेट्स कंसंट्रेट अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम ज्या क्वाड्रिलैटरल चा अपोजिट साइड पैरेलल असतात त्याला आपण पैरेललोग्राम असं म्हणत असतो सो गिवन फिगर मध्ये ए डी ची अपोजिट साइड बी सी ही पैरेलल आहे तसच AB ची अपोजिट साइड DC ही AB ला पॅरेलल आहे सो इट इज पॅरेललोग्राम ओके प्रॉपर्टीज काय आहेत पाहूया पा अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट पॅरेललोग्राम चे अपोजिट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात म्हणजे पा B चा अपोजिट अँगल आहे D आणि A चा अपोजिट अँगल आहे C याचा अर्थ असा आहे B या अँगलचं मेजर जर 50 असेल तर D चं सुद्धा 50 असेल जर A चं 130 असेल तर C चं सुद्धा 130 असेल या पद्धतीने अपोजिट एंगल जे असतात पॅरेललोग्राम चे ते कॉन्ग्रुएंट असतात नेक्स्ट काय आहे पहा सेकंड प्रॉपर्टी अशी आहे अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट अपोजिट साइड्स सुद्धा पॅरेललोग्राम चे कॉन्ग्रुएंट असतात म्हणजे पहा AD ची अपोजिट साइड आहे BC जर समजा AD 10 cm असेल तर BC सुद्धा 10 cm असते जर AB या ठिकाणी 6 cm असेल तर DC सुद्धा 6 cm असेल बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट विद्यार्थी मित्रांनो थर्ड प्रॉपर्टी आहे डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर पॅरेललोग्राम चे डायगोनल एकमेकांना बायसेक्ट करतात पा अपोजिट वर्टेक्स ला जोडणारा सेगमेंट म्हणजे डायगोनल असतो क्वाड्रिलॅटरल मध्ये सो या ठिकाणी BD हा डायगोनल आहे आणि AC हा सुद्धा डायगोनल आहे हे दोन्ही डायगोनल्स चा जर आपण विचार केला तर डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर म्हणजे या ठिकाणी यांचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जर आपण E घेतला तर AE हे डिस्टन्स EC या डिस्टन्स से इक्वल असते त्याच पद्धतीने BE हे डिस्टन्स ED या डिस्टन्स से इक्वल मेजरच असतो का तर डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर आले लक्षात नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे बा फोर्थ प्रॉपर्टी एडजसेंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी म्हणजे पॅरेललोग्राम चे एडजसेंट अँगल लगत चे कोण जे असतात शेजारी त्यांची बेरीज ही 180 असते ते सप्लिमेंटरी असतात म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं जर समजा हा 50 असेल B तर A हा 130 असतो कारण दोन्ही सप्लिमेंटरी असल्यामुळे त्यांचे जी सम असते ती 180 असते सो अँगल A प्लस अँगल B 180 असते त्याच पद्धतीने अँगल B प्लस C सुद्धा 180 आहे कारण ते सुद्धा एडजसेंट अँगल्स आहे आणि A इज द अपोजिट अँगल ऑफ C and opposite angles of parallelogram are congruent so b plus c is the 180 and a plus b is the 180 because adjacent angles of parallelogram are supplementary hello lakshat vidyarthi mitranno ya paddhatine apan parallelogram cha sandarbhat maithi getlele ahe parallelogram cha properties study kelele ahe tumhala hi ya properties je ahet te tumcha activity book madhe lehayche ahet so that take a screenshot विद्यार्थी मित्रांनो डे 28 मध्ये आपल्याला जी एक्सरसाइज दिली आहे त्या एक्सरसाइज मध्ये क्वेश्चन स्टडी करूया क्वेश्चन फर्स्ट आहे एक्सरसाइज मध्ये दिलेला तो असा आहे पा क्वाड्रिलैटरल WXYZ इज पॅरेललोग्राम फ्रॉम फिगर राईट आन्सर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स म्हणजे आपल्याला असं सांगितलेला आहे की क्वाड्रिलैटरल WXYZ हा एक पॅरेललोग्राम आहे and with referring this figure write the answers of the following question wxyz has a parallelogram asel tar ya figures observation karun aplyala pudil prashnachi uttar deyche so friends first kay dile ya tikani if length of wz is equal to 4.5 cm then length of xy is pa wz ichi length jar 4.5 cm asel तर xy ची लेंथ काय असेल तर ऑबवियसली xy ची लेंथ सुद्धा इथे 4.5 cm असेल का तर कारण आपल्याला माहिती आहे अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट सो 
if wz is equal to 4.5 cm then length of xy is also 4.5 cm because the opposite sides of parallelogram are congruent next kay lakshat gya if length of wo pa wo ya thikani o hai intersecting point ahe lakshat gya dono diagonals ta tari thikani mitle if length of wo is equal to 3.3 cm wo he distance jar 3.3 cm asel tar then yo kay asel te apyala find out karan sangitle so friends lakshat gya jar wo 3.3 asel तर वाय ओ ए डिस्टन्स सुद्धा थ्री पॉइंट थ्री असेल बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम बाय सेट इच अदर सो लेंथ ऑफ वाय ओ सुद्धा या ठिकाणी काय असणार आहे थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलेला आहे आपल्याला इफ लेंथ ऑफ वाय झेड इज इक्वल टू एट पॉइंट टू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाय झेड पा वाय झेड ती जर या ठिकाणी काय असेल एट पॉइंट टू सेंटीमीटर असेल तर आपल्याला एक्स डब्ल्यू विचारलेला आहे एक्स डब्ल्यू काय असेल तर अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम कॉन्ग्रुएंट असतात सो वाय झेड जर 1.2 असेल तर एक्स डब्ल्यू सुद्धा 1.2 असेल सो इथे येईल आपलं एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एट पॉइंट टू सेंटीमीटर ओके सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन काय पाहूया फोर्थ क्वेश्चन इथे दिलेला आहे आपल्याला इफ लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर पा ओ एक्स हे डिस्टन्स जर सिक्स सेंटीमीटर असेल तर देन लेंथ ऑफ ओ झेड विचारलाय पा ओ एक्स जर सिक्स असेल तर ओ झेड सुद्धा ऑबियसली सिक्स असेल कारण डायगोनल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम बायसेक्ट इच अदर सो लेंथ ऑफ एक्स ओ एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ झेड आणि ते सुद्धा असेल या ठिकाणी सिक्स सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलेला आहे पा इफ मेजर अँगल डब्ल्यू झेड वाय इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री पा डब्ल्यू झेड वाय हा अँगल जर वन ट्वेंटी डिग्री असेल तर मेजर अँगल डब्ल्यू एक्स वाय आपल्याला काढायला सांगितलं तर मेजर अँगल डब्ल्यू एक्स वाय कसं असेल किती असेल फ्रेंड्स आपल्याला माहिती आहे अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्युरंट दॅट इज जेवढा एक्स या अँगलचा मेजर असेल तितकंच मेजर झेडच असेल बिकॉज दे आर अपोजिट अँगल सो मेजर अँगल डब्ल्यू झेड वाय जर वन ट्वेंटी आहे तर मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाय सुद्धा वन ट्वेंटी से बिकॉज द अपोजिट एंगल ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्युरंट सो डब्ल्यू एक्स वाय जे असेल मेजर अँगल डब्ल्यू एक्स वाय हे सुद्धा आपलं वन ट्वेंटी डिग्री असेल आले लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने बाय युझिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलेलोग्राम एक्झरसाइज मध्ये दिलेले क्वेश्चन जे होते त्यांचे आन्सर्स आपण फाइंड आउट केलेले आहेत इन शॉर्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच हे क्वेश्चन दिलेले होते म्हणून आपण त्यांचे डिस्क्रिप्टिव्ह प्रॉपर्टीज न लिहिता प्रॉपर्टीजचा युज करून या ठिकाणी आन्सर्स काढलेले आहेत तुम्हाला सुद्धा याच पद्धतीचे आन्सर्स आपल्या ऍक्टिव्हिटी बुक मध्ये लिहायचे आहेत सो दॅट टेक अ स्क्रीनशॉट विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपण ब्रिज कोर्स मधील डे ट्वेंटी एट ही ऍक्टिव्हिटी स्टडी केली आहे त्या ऍक्टिव्हिटीच्या एक्झरसाइज मध्ये दिलेले क्वेश्चन आपण स्टडी केलेले आहेत तुम्हाला आपला आजचा लेक्चर नक्की आवडला असेल लेक्चर आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तात्काळ सबस्क्राईब करा